안녕하십니까 김승일 원장입니다 오늘은 자폐아동들이 오래전부터 해오던 후 불기 영상을 준비했습니다 불기 활동은 주의 집중과 고열 수용성 감각 언어 사용에 도움이 됩니다 대표적으로 촛불을 흔히 사용해 왔는데요 안전상 리코더로 먼저 적응시켜 보았습니다 불기 할 때는 눈에 잘 띄는 촛불이나 리코더처럼 소리가 쉽게 잘 나는 악기를 사용하는 것이 좋습니다 오늘 아동은 2016년 6월생 만 4세입니다. 입회 당시 자폐 스펙트럼 장애로 진단을 받았고 과잉행동, 주의력 결핍, 언어지연, 지시수행 어려움 등의 특징이 있었습니다. 초기 관찰 모습입니다. 후 불나는 지시에 이해를 잘 하지 못합니다. 불기보단 들이마시려 하고 숨을 뱉을 때 조금씩 소리가 납니다. 계속 들이마시려는 패턴이 있어 숨을 쉬는 과정에서 소리가 날때 숫자를 세며 강화를 시켜주었습니다. 몇 번의 반복 강화를 통해 불어야 소리가 났을 때 칭찬을 받는다. 아 이런 활동이 있구나 라고 깨닫게 됩니다. 이제 소리 내는 속도가 조금 빨라졌습니다. 분명한 소리를 낼수 있게 되었습니다. 이제 길게 소리를 내는 감각을 지도합니다. 
더 길게. 그렇지. 더 길게. 더 길게. 더 길게. 그렇지. 더. 몇 번의 반복으로 길게 라는 지시에 맞춰 길게 낼수 있게 되었습니다. 옳지, 둘. 또 길게. 옳지, 셋. 또. 더 길게. 더 길게. 옳지, 넷. 옳지, 다섯 또. 옳지, 옳지, 좀만 더. 옳지, 일곱, 두, 옳지, 여덟, 또, 여기 보고, 더, 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 옳지, 아홉, 마지막, 마지막, 열, 더, 더, 일로 가까이 오세요. 아이들이 새로운 감각을 인지하고 반응시키는데 다양한 방법이 있습니다. 그리고 더 빠른 방법을 계속해서 연구해 가고 있습니다. 앞으로 아이들에게 더 빠른 치료가 제공되는 그날을 기대하며 오늘도 희망을 잃지 마시고 함께 연구하며 자폐증을 이겨냅시다. 화이팅!